，目标：按三亭中左侧和府南子。距离：三二三，风速五，由西向东。在西部队的呢 ，A 国股。司马大义，真是对不住我，这么多年没说日语，忘了。魏国收效了，当年在柏林，魏国的日语可是无比的流利，以至于日本的侨民都以为你是我大日本帝国的子民呢。还是你竹下的中文说得好。又说笑了，魏国请。这位是我的部下，宫本茂先生。见过周围国君，在下宫本茂，请多多关照。会的。魏国，不介绍一下你身边的这位朋友吗？告诉他们，叫什么名字？俺叫杨大力。杨大力，好名字，人如其名。大力，人家夸你力气大呢。这小日本真有意思，啊，俺还没把它撕成两半呢。他怎么知道俺力气大？魏国，请坐。没想到我们又见面了。该见的总要见的。近日相见，只需朋友之情，不论敌我。你忘了，你我之间的朋友关系，早在一九三七年的柏林就已经结束了。在战场外，我永远都会把你当朋友。只要你拿着武器踏上中国的土地，你就是我的敌人。北国，一别五年了，不知道。你的剑道修为如何？不知今天有没有兴致，我们切磋切磋。如果我说我没兴趣跟你切磋呢？怕吧，我是怕我忍不住把你斩了。远来时刻，你先挑。主下，你现在站立的每一寸土地都是中国的，我们才是这里的主人，更何况。你我现在根本没有什么主客关系可言，魏国。但愿你的剑道修为能够比得上你的刺锋。
事，跟小鬼子比刀干什么？给俺们发一信号，一枪过去不就行了吗？柱子，团长这么做一定有他的道理，咱们盯紧就是了。别动。点钟方向，鬼子狙击手，距离四八五，风速四，游戏向东，目标已锁定，射击已准备就绪，先等等，我再找找鬼子第二狙击手。开枪吧，俺怕再不开枪，鬼子会向团长开枪。这样，待会儿我开枪后，你马上开枪，开完枪立刻隐蔽，千万不要抬头。明白。继续盯着。我不会用他杀人的。探长，跟这种人讲什么道理？换了是俺，趁早一刀宰了干净。魏国，我真的不想和你做敌人。你太天真了。我也不想和你做敌人。我们中国人，没有人想和你们日本人做敌人。但是我们现在是敌人。今天我们杀你，不代表改日战场上相见。我不要你的命。这算是个约定了，就算是吧。那好，就请你也留好性命，我一定会来取的。您尽力，我竭尽所能。记着，我不要俘虏。大力，走。平生一知己。生死两相争啊，宫本，让你费心了。刘主言重了，你安排了几名狙击手？哦，四名。如果我没有猜错的话，我又损失了四名狙击手。对不起，刘主，全怪卑职瞒着您安排了这一切。我理解你的做法，但是我希望你能明白，我们的目标不仅仅是周卫国。而是整个虎头山的八路军，卑职明白对周卫国怎么看？周卫国这个人，实非泛泛之辈啊。宫本
，你是情报官出身，不妨说说你对周卫国的看法。首先，周卫国这个人很懂得示弱，就拿他的日语来说吧，他说他忘记了，但是宫本绝对不会相信，他会忘记一下。和皇军作战有实际用途的技能，嗯，我也不相信。就像我也忘不了中文，这也是为什么我要求你们都说中文的原因。您注意到了吗？和他一起来的那个士兵，佩戴了一个弹盒，一个弹盒最多只能装三十发子弹，这说明虎头山的八路军弹药不足。另外。这个士兵的弹盒佩戴在他的右前方，这也说明了他们还不知道如何正确的使用弹盒。看来他的士兵训练也有问题。刚刚那个士兵叫周卫国排长，难道周卫国还只是个排长吗？不过这倒也没有什么不可能的，因为周卫国以前在国民党的部队里当军官。后来投靠了共产党，他还有一个被共产党接收的过程。从以前的战例来看，他所经历的都是小规模的战斗。由此，我可以判断，虎头山的八路军，特别是周卫国的突击队，只是小股部队而已。这次见面，看似我们获得了很多周卫国的信息，可是你仔细一推敲。你会发现这些信息并无助于我们的判断。魏国呀，魏国，我还是低估你了。团长究竟是怎么想的？怎么就这么放过这两个小鬼子？兔子，你想想这是谁的地盘啊？如果现在我们开枪毙了这两个鬼子，团长他们能安全离开吗？是啊，不对。没你想的多。好了，团长的安全就在我们两人身上。只要团长还没进入刘营长房区，我们就盯紧这两个鬼子。明白。对于突击部队的使用，我还是不如周卫国。虽然我们的突击队在装备和火力上占有优势，队员又都不是新兵，可是我们缺乏小股突击部队作战的经验。相反。周卫国的突击队，在组建开始就一直和皇军处于交战状态，作战经验丰富。在这一点上，我确实忽略了。宫本情报支持不力，今日又越级指挥，还请指挥官阁下责罚。这不怪你，我本应该更了解周卫国，毕竟我们俩同学两年。但是，你已经有五年没有见过他了。你要知道，五年对于一个人来说，是会发生很大的变化的。是啊，五年，五年的时间足够长，长的足以改变一个人的性格和处事方式。但是有一点，周卫国没变，还请留主明示。凡事谋定而后动。卑职也有通感，据卑职分析。周卫国这个人是惯于后发制人的，但是每每却会后发先至，就像他的狙击手。对面的朋友，多谢手下留情。有板六点五毫米步枪弹，足可以穿透你的身体再打中我。但是还是很感激你对我的护卫之情。卑职惶恐，刘主身份高贵，只怪卑职招呼不周，才让刘主先死危险境地。这不怪你，要怪，就怪周卫国的狙击手太出色了。还请刘主责罚。宫本，请坐。
坐下。你我现在其实都已经是周卫国的人质了，但是在周卫国离开我们的控制范围之前，我相信我们还是安全的。相信我，刘主，卑职从来没有怀疑过你。那好，请你仔细听我说的每一句话，记住，身体不要乱动。从刚才我跟周卫国比刀的声音判断，周卫国的狙击手应该有两名。从刚才陶罐的弹着点来看，这两名狙击手应该在我十二点钟放枪。在我的身后，各有一根柱子，柱子大概宽四十厘米。如果一个成年男子能够侧身躲在柱子后边的话，就算身体暴露出来的位置，连最优秀的狙击手都记不住。在我数到三的时候，我俩分头行动，目标：身后柱子。卑职明白。根据我跟禁卫旅团长的约定。再过一个小时，如果得不到我的信息，将会有两个突击分队和至少三个中队的皇军赶到这里。这次和周一国相见，我并不想对付他，也不希望清源的中国军队趁虚而入。和最好的朋友做敌人，总得当面有个交代。宫本，咱们俩可得在柱子后边待上一个小时。再过一个小时。就该轮到周维国的狙击手被猎杀了。这两个鬼子头，现在躲在柱子后面，我们拿他们也没办法。算他们一起好。团长现在安全了，咱们也该撤了。这离天还有一段时间，等鬼子大部队来了，咱俩就走不了了。柱子，撤。
，鬼子得集中跟局地动手了。情报上说，冈村宁次刚刚调集了五万精锐日军，亲自对集中跟局地展开扫荡。我军主力部队未能突围，现在局势非常被动。他们出动了机械化部队和装甲兵，在冀中的大平原地区对付我们。冀中的队伍伤亡很大，老周，这次又让你猜中了。五万多鬼子对付冀中根据地啊，鬼子这次真是下狠心了。看来鬼子出动飞机对我们进行侦查，也一定是有阴谋的。张楚，你马上带一个连去赵庄，让县委县政府张主任陈毅马上转移。是。降落情况，报告：第一分队十二人已经全部安全降落，集合完毕。第二分队十二人全部安全降落，集合完毕。第三分队情况如何？第三分队十一人安全降落，有一人下落不明。有队员看到他跳出机舱后，降落伞未能正常打开。尸体找到了，第二分队正在搜索。降落范围这么大，群山之间找一具尸体谈何容易啊！况且我们时间不多了，常务命令。搜索任务取消，立刻撤回。是。第一分队，率先潜入。是。二分队、三分队，包围村庄外围，掩护。是。包团长，这里就是发现那具鬼子尸体的地方。小姐，这次鬼子特战队估计来了几十人。几十人？他们降落在斜塘村，目标肯定是赵庄一带。对，我想也是赵庄。乡亲们和县委县政府都已经转移了，鬼子这次呀，怕要扑我空了。可是小鬼子们来者不善，我怕他们呀，迟早会发现转移的县委县政府。你说的有道理。咱们现在当务之急是弄清楚鬼子的人数，还有让部队加强对空警戒，不能让鬼子在空投后续部队了。嗯，团长，我们怎么才能搞得清鬼子到底有多少人？这附近有什么开阔地没有？有，往北五百米。现在成战斗队形，六人分成一组，搜索前进。是。发现三十六具降落伞，同学，到。通知政委，鬼子有三十六人的部队已经进山，让他以团部的名义下命令，通知各部队区小队、民兵密切注意
，由三十多人或十多人构成的，身着崭新八路军军服的部队，如果发现，就地拦截。明白。赵进，来，集合直属队和三连，目标赵庄，出发。是，全体出发。搜索过所有房子，没有发现任何人。看来，赵庄的老百姓和八路军的指挥机关都已经转移了。好快的动作呀！报告指挥官阁下，在赵庄东面的山路上发现了马蹄印。马蹄印，虎头山八路军能骑上马的人，肯定是重要的人物。顺着马蹄印。指挥官阁下，我们已经追了两个小时了，还不见八路的踪影。这一带山高林密，会不会是我们的追踪方向出现了问题？不会的，你看，这一带沿路的脚印越来越多，只要我们随着印记追，就一定能找到隐藏起来的八路军。是，走。误会，同志，我们是八路军。啊，原来是八路军同志啊！把枪放下。同志您好啊，您好，你叫什么名字？我俺叫三贵。三贵，你是哪个部队的？俺是赵庄民兵，负责在这边警戒。赵庄民兵啊，太好了，三贵。我们就是奉命来保护赵庄的同志们和乡亲们的，鬼子马上就要行动了，你能带我们去找他们吗？啊，好，我们班长就在后面呢，你跟俺来吧。好。这是俺班长，叫赵大兴。赵大兴同志，你好，八路军同志辛苦了。你们是哪个部分的？好，我们是三连。三连，你们是三连的，难怪个个都这么威武。赵班长，您知道周团长在哪儿吗？我们有很重要的情报要向他汇报。周团长，周团长不是在你们的杨村总部吗？正因为周团长不在杨村，所以我们才到赵庄来找他。谁知道乡亲们都转移了，幸亏你们在。同志，我最佩服的就是你们三连了，一直啊想带我的兵去三连好好跟你们学习。你们的驻地还在一线天吗？对呀、啊。好，太好了。等这次战斗结束之后，我一定要亲自上一线天去找你们，向你们好好学习学习。欢迎吗？<笑>欢迎，你们随时都可以来。好，跟我来。你们到底是什么人？同志，我们真的是三连的。三连的驻地根本就不在一线天。快说，你们到底是什么人？
请你们不要乱动，我们现在要对你们进行搜查。请问，骑马的人在什么地方？我就是那个骑马的人，和他们无关。要杀要剐，你们就来吧。请问老先生，把马让给你骑的人在什么地方？不知道，知道了。也不告诉你们，八个，住手！嘿，指挥官阁下，请下命令吧。下什么命令？卑职认为，他们都见过我们的面貌，而且知道我们不是八路军。卑职认为，对他们应该斩草除根。这不是你该操心的事情。可是你是军人。服从是你的职责。是，请大家不要害怕，我们是大日本皇军，绝对不会滥杀无辜的。我们要对付的是八路军和武装的反抗分子，不是你们这些老百姓。你们完全可以回到自己的村庄，过平静的生活。最后，请大家转告周卫国，让他小心藏起来的一百多个箱子。车队，车队，是，走。随转移老乡方向去了，全体都有，战斗队形继续追击，鬼子就在前面。
检察官内院刺入心脏，一刀毙命，专业的手法。这人死了四个小时了，这就说明鬼子离开这里起码四个小时了。咱们得加快速度，走。向你们谢罪。多谢多谢多谢多谢谢！这事儿不怨八路军，这鬼子化妆成八路军，我们谁也没想到。赵老伯，鬼子怎么就这么轻易放过你们呢？他们鬼子有个年轻人，好像是他们长官，他不叫啥，俺也不知为什么。这个年轻人还说什么？他向俺转告您。叫你看好，你藏起了那一百多只箱子。团长，这什么意思？赵老伯，这地方不安全，你带着乡亲们赶紧转移。还有，赵庄也暂时不能回去。哎哎，俺马上就转移，绝不给八路军添麻烦。哎，您误会我了，我们八路军是不会撇下老百姓不管的。三连长，到。一排、二排，就地掩埋烈士的遗体。三排负责帮助老百姓转移，到达安全地点之后保护他们。是。哎，院长，俺还忘了告诉你一件事：刚刚去校队，打死了三四个鬼子。谢谢。哎呀，村长，我这老糊涂了，也帮不上你们什么了。非常感谢，团长。团长。团长，刚刚在那片树林。我和竹子发现一些新的脚印，赵老伯，保重。你们也保重。追！三白的，给我转移两下。报告，指挥工作下，尸体已经掩埋完毕。我知道，这次行动，诸位都已经尽力了。出现目前这样的伤亡，只是个意外。突击队的行动到目前为止算不上顺利，出现了本不应该出现的伤亡。对此，我这个指挥官应该负全部的责任。指挥官阁下，你们不必说。从这次行动的一开始，我就犯了两个错误。第一，我们的突击队的长处是突袭作战，不是和敌人面对面的交手。第二。我们低估了虎头山八路军的实力，甚至直到今天我们才知道，虎头山八路军光正规部队就一个团，而我们最大的对手周卫国就是这个团的团长。但是，诸位也不用灰心，我们还有优势，那就是我们在暗，八路军在明，这就注定了我们是狩猎者。掌握着出击的主动权，而八路军只能被动的成为我们的猎物。只要我们愿意，我们可以以任何时间、任何地点、以任何方式对他们狠狠的打击。我们是突击队，是军人中的军人。我们要用实际战果来证明，我们是世界上最好的军人。诸位有没有信心？有。好，第三分队派出两名队员。引开有可能出现的八路军的追兵，其他队员跟我行动。派出的两名队员，尽量把八路军的追兵引向东北方，为我们的行动争取时间。是。指挥官阁下，那两名驻伤员怎么办
远都是我们大日本皇军的好子民，安心的去吧。下来，然后就地掩埋吧。希望他们的灵魂能够通过带走的右手回到故里。遵命，遵命。山下就是杨村，我来了。不知道你此刻在不在？派出两名队员抵近侦查，摸清八路军的稍微和布防情况。是，你们两个跟我来，走。班长，不对劲儿，怎么了？看痕迹，只有两个人。刚开始，地上很干，林子不密，脚印也多，所以我不能确定，有点吃不准。但是我现在可以肯定，只有两个人。现在地上脚印不多吗？是。现在地面上脚印虽然也多，但是我仔细观察过了，只有两双很深的脚印，其他都很浅，而且这些浅的脚印之间距离都很大。这么湿滑的路面上，绝不可能迈这么大的脚步。而且我刚刚观察过了，通过的裂痕
也只有两个人。那如果鬼子一个接着一个的话，那留下的痕迹岂不是很少？不会，因为林子这么密，每次通过了都会造成一次树叶的刮动，所以就算同一队人一个接一个过，也是一样的。地图。鬼子带我们走的这条路毫无目的性可言，纯粹是瞎转悠。他为什么要带我们瞎转悠？拖时间，拖时间。他为什么要拖时间呢？等天黑，夜战不光是我们的那手好戏，也是朱家军的那手好戏。会不会是对我们那一百多个箱子动手？不可能，我那一百个箱子他根本不知道放在哪儿，没有目标他怎么行动？对啊，没有目标他怎么行动呢？不好，赵姐，马上确认一下我们的防备。东北，调虎离山，他们的攻击目标是我们的反方向，西南，杨村。水生，你带两个人立刻去追击那两个鬼子，一定干掉他们。是，来两人，跟我走。住手！嘿，你对密林野兽，带我们离开这里，上大路，我们要赶回杨村。是。全体急行军，目标杨村，走。大家不要慌，可能是鬼子的小部队进村了。一班堵住村口，二班防止村后，三班留守残部，快！是。上远古机要员的电台，从会议室的地下通道撤退。快，政委，还是您先撤吧。少废话，执行命令。是。堵住大门，即将上报。是。
快看撤吧，鬼子已经冲进来了。走，政委，有我，沙盘回来没有？什么沙盘？就是作战室的那个大沙盘。咱虎头山的兵力部署、火力布置，在那上面变化一清二楚，绝对让鬼子看见。政委，你先撤吧，俺去把那个沙盘给炸了。赶紧撤！我来炸！政委，俺是你的警卫员，你不走，俺走什么呀？小虎，你没听到枪声都已经停了吗？小王参谋他们可能都已经牺牲了。临阵脱逃的事，老子干不出来。你还小。
奇怪，这个八路为什么把手榴弹投向屋子里，而不是直接扔向我们呢？是啊，那是因为这个屋子里面原本肯定有一个虎斗山周围地形的沙盘。这些旗子就是八路军的部署。那个八路军军官在死之前能把手榴弹扔进这个屋子。就是为了毁掉这个沙盘。哦指挥官阁下，被击毙的八路军尸体已经全部集中完毕，请指挥官阁下辨认。知道了。尸体都在这儿吧？是的，都在这里了。没有周围过。报告指挥官，屋子里已搜索完毕，在其中一个屋子里发现了一些被焚毁的纸张，从残存的字迹来看，应该是八路军的文件，可惜内容已经不复存在。另外，还发现了一个地道口。但已经被炸塌。那就是说，我们这次行动什么都没得到。我不知道你的姓名，但你是个真正的军人，值得我们尊敬行动开始，是，走。
快进屋的。四个人跟着住下去，一分队，给我追！追相手の中には凄腕のやつが必ずたくさんいるはずだ。じゃなかったらこんな速さでうちの罠を見つけ出せない。そして完璧にうちの地雷人から逃げ出せないのだ。悔しいけど負けてしまった。些細な間違いがこんな犠牲を招いてしまった。シグマンカーカ。今回の失敗はこの私一人のせいだ。責任を取るから。さっさと逃げろ。私のことは気にしないで。指揮官カカ、今回は失敗したけど、もしカカが生き返れば、いつかまた新しい突撃隊員を作り出します。時間がないんだ。指揮官カカ、頑張れば起動できますよ。わかった。一緒に生きて帰るなら、立ち上がると誓う。シカガンカカ、今回許してください。一緒に行けば誰も逃げられませんから。突撃隊の未来のために一人でお帰りください。一人でお帰りください。一人でお帰りください。シカガンカカ、僕がになったのは一生の誇りになります。
，还有一个鬼子，我带人继续搜。别追了，这三个人的目的就是掩护朱家军。以朱家军的能力，他们拖延的时间已经够长了。真有那么厉害，连我都追不上